Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jowcraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der unnötigen Redstone-Maschinchens, die wir hier bauen. Wir bauen gerade eine unnötig komplizierte Toilette. Ja, weil wir es können. Es gibt keine andere Begründung. Es geht darum, ein bisschen was über Redstone auch zu lernen, ein bisschen was über Redstone zu verstehen und einfach mal eine etwas komplexere Redstone-Schaltung bauen. Einfach um mal zu gucken, was machbar ist oder nicht, was machbar ist. Die Regel ist halt, nur Redstone zu nutzen, ne? nur Redstone-Schaltung. Es geht auch gar nicht darum, dass das Ding am Ende schön designt ist. <lacht> Sonst können wir die einfach mal... <lacht> was haltet ihr davon? Ähm... Ja, ich, äh, man könnte die weitergeben an Lars oder so, dass die die mal schön machen. Nein, Lars wird euch bestimmt auch eine Toilette bauen können. Äh, die wird allerdings anders aussehen. Man könnte tatsächlich mal so ein kleines Duell machen. Ähm, so äh, Redstone, Redstoner versus Designer. Wie sieht es am Ende aus? Was kann es am Ende? So, und diese beiden Kriterien spielen natürlich dann immer eine Rolle. Was kann es und wie sieht es aus? Und dann nimmt man sich irgendein Objekt, wie zum Beispiel jetzt die Toilette, und dann gucken wir am Ende, wie die Toilette von Lars aussieht und wie meine Toilette aussieht. Wobei, vom Aussehen her, ich werde da nicht so viel drauf achten, bei mir geht es ja eher um die Funktion dessen. Und ihr guckt allein jetzt schon, wie viel Technik verbaut ist, nur für so, für so ein, klein, für ein kleines Örtchen. Naja, gehört aber für mich auch irgendwie dazu, jetzt irgendwie sich mal da Mühe zu geben und etwas Schönes zu bauen. So, das ist jetzt... Äh, das geht dann später zurück zur Kasse und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns da nicht vertuhen. Es soll ja später auch noch die Möglichkeit geben, da was einzuwerfen. Oh, warte mal, das ist ähm, nicht so leicht, nicht so gut, nicht so leicht. Nicht so leicht ist das. Ähm Das ist auf jeden Fall erstmal wichtig. Ich glaube, Redstone kann da durchlaufen, ne? Ja, kann es. Und mein Redstone-Signal darf jetzt eine kleine Reise antreten. Eine kleine spannende Reise. Einmal um die Welt. Das Redstone-Signal soll ja dann später von hier kommen. Das ist unser OK-Signal. Okay ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht irgendwelche Schaltungen durchbricht, aber das sieht doch schon ganz gut aus. So. Nicht gut. Das kann man lösen. So. Aha. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Wenn ich also nun fertig bin, Jetzt möchte ich noch eine Lampe haben oder irgendwie noch mal einen Sensor haben, der mir oder irgendwie mir anzeigt, ja oder nö. Das mache ich jetzt einfach hier mal mit einer Redstone-Lampe. Mit drei Redstone-Lampen, die uns eine Information geben. Bitte warten. Punkt, ähm... Vielen Dank für Ihren Besuch. Doppelpunkt hier, Ihr Pfandbon. Pfandbeleg. Das ist ja in Deutschland, das ist ein Beleg. Mhm. Toilette. Ähm. Toilette. Nee. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man Toilette hier schreibt. Hier, äh, Toilette. Tatsächlich Toy. Ich habe es richtig geschrieben. Mit Doppel-T. Toilette. Toilette. Unsauber. Verlass. Unsauber. Verlassen. Punkt. Sie. Toilette. Ähm. Nicht sauber verlassen. Ähm, Toilette nicht sauber. Oh, wie sagt das? Toilette verschmutzt. Toilette verschmutzt hinterlassen. Punkt. Kein Pfand. Ausrufezeichen. So, das sind die Lampen, die aufleuchten können. Wenn alles gut ist, leuchtet die rechte Lampe auf. Ja. 
So. Die steuere ich von unten an, die rechte Lampe. Über einen kleinen Kondensator. Man erhält dann so einen Pfandbon. Der jetzt, ich nehme jetzt mal kurz einen Red Dye dafür. So, ganz kurz Test. Ganz kurz Test hier. Jo. Das Minecart muss natürlich dann auch wieder geleert werden. Das bedeutet, unser Minecart, das mache ich dann nachher, fährt dann auf eine Entleerungsstation, wobei die Entleerungsstation kann man auch einfach hier bauen. Das ist jetzt relativ unwichtig. Das ist das unspektakulärste von allem. Ich baue jetzt hier unten mal kurz einen kleinen Itemvernichter in diesen Raum. Der funktioniert relativ einfach. Wir haben hier Lava. Das ist hygienische Entsorgung in Minecraft. Lava, gefolgt von einem Dropper, der in die Lava-Dinge rein bläst, gefolgt von ein wenig Technik. So. Kommt dann von hier. Und von hier. Was ich jetzt machen würde, prompt ist sowas hier. Das Minecart wird ja so, so den größten Teil seiner Zeit hier verweilen, deshalb können wir das auch alles so lassen. Genau, wichtig wäre halt jetzt nur wirklich, dass wir dieses Signal, was wir jetzt hier haben, da hochleiten zu unserem Zauntor. Das ist hier unser Signal. Ne? Gucken wir mal, wie wir das jetzt wegleiten. Das geht. Das geht. Nicht, weil es standardmäßig an ist. Ja, machen wir es einfach hier hoch. So, zack, zack. Hier oben an, an. Es kommt an, an. Hey, sehr lustig. So, okay, gut. Minecart ist hier. Minecart wartet hier. Items aus Minecart müssen abgegeben werden. Ja, wunderbar. Werden verbrannt. Wunderbar. So, dann kurzer Test der aktuellen Toilette. Betreten. Check. Das Minecart fährt los. Nicht gut. Warum fährt das Minecraft los? Ja, da ist, ist ein Fehler drin noch. Ups. Gut, da ist der Fehler. Es muss einfach verneint werden. Oder gerade gar nicht so verneint werden. Wenn die Fackel hier oben angeht. <lacht> Dann soll sich der aktivieren, der soll den hier aktivieren. Und okay. Erst wenn ich die Toilette verlasse, soll das passieren. So, jetzt nochmal. Also das sind meine Fundbons, mit denen kriege ich später meinen Fund zurück. Ich kaufe mir für drei Emeralds so ein Ticket, ich bezahle das Ticket und kann die Kabine betreten. Ich gehe in die Kabine rein und kann mein Geschäft vorrichten, was auch immer. <lacht> verlasse die Kabine und sobald ich die Kabine verlasse, fährt das Minecart los. Man muss eine Sekunde dann hier warten, während die Toilette ähm, ne, gecheckt wird. Und da, wunderbar, ich kriege das Ding. Vielen Dank für Ihren Besuch. Hier Ihr Beleg. Hier Ihr Fundbeleg. So. <lacht> das hier muss auch noch... Ähm, angeschlossen werden. Das mache ich jetzt übers Dach. Dann später. Oh. Job. So, das wird auch nochmal verbunden mit der Steuerung zu dem hier. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir das Signal weiterleiten. Wobei, warte mal, wir können das Signal auch einfach hier abnehmen. Genau, sobald die ja zurückgehen, geht dann sozusagen diese Fackel an. Und wenn diese Fackel angeht, aktiviert sie den hier, der aktiviert den hier, der aktiviert das hier. Der gibt uns hier ein Signal. Geht hier entlang. So, das sollte es sein. Ne? 
Jetzt hier der Raum wieder ist. So, und ein weiterer Test. Wie viele haben wir schon? Wir haben ganz viele. Wie oft waren wir schon auf der Toilette? 58 Mal waren wir schon auf der Toilette, glaube ich nicht. So, schlupp. Rein. Wunderbar. Ich bin raus. Und ich gehe aus der Toilette wieder raus. Bitte warten. Die Toilette wird überprüft. Und. Puff. Wunderbar. Hat geklappt. So, bitte warten darf ein bisschen länger sein. Jetzt ist es länger, passt es, sollte. Gut. Wie ist das denn, wenn wir jetzt äh, nicht, äh, wenn wir jetzt ein Schmierfink waren? Ist ja auch bereit des Möglichen. Man weiß ja nie. Dann soll es einen kurzen Alarm geben. Finde ich. Also, ne? Da holen wir uns mal einen Notenblock. Und dann kommt die äh, Reinigungskraft, nimmt einen Besen und verprügel dich. <lacht> nee, aber ernsthaft, ganz ehrlich. Ich bin ja auf der Uni, Leute. Ne, jetzt mal so eine kleine Anekdote. Aus meinem Kloleben. <lacht> ähm, ja, ich bin ja Student an unserer Uni. Und wenn ich mir manchmal mal so die Sauberheit oder zumindest die Art der Benutzung unserer Toilettenanlagen angucke, frage ich mich doch ernsthaft wie manche Leute ihren Hochschulreife bekommen haben. Ihre Hochschulreife bekommen haben. Nee, ich finde Glowstone immer ganz cool. Für einen Alarm finde ich Glowstone einfach am besten. Und der Alarm kommt dann von hier. Also manche benehmen sich da grauenhaft, ehrlich, ich kann das nicht verstehen. Da denke ich manchmal, manche Menschen scheinen da wohl was gewonnen zu haben. Ähm, joa. Das war so in beide Richtungen, das müsste ja gehen. Einfach überbrücken. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, der ist schlecht. Hier ist ja der Durchgang. Den Durchgang frei bewahren. Lassen. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht zu viel wegnehmen. Wobei, weil sonst findet der Durchgang, der hat ja auch nochmal. Schon. Hier kommt die ganze Alarmtechnik einfach oben auf den Durchgang drauf. Dann kommt hier ein Verstärker. Da kommt dann jemand Redstone Clock. Wupp, 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 wupp. Drei, vier. Wunderbar. Das ist dann mein Alarm. So, also ich ähm, schaue mal ganz kurz, wie das jetzt läuft. Ich betrete die Toilette. Ich. Trinke Milch und verschütte mich. Nein. Oder nehme mal irgendwie keine Ahnung. Was könnte. Ich könnte. Ich kann. Genau. Ich äh, nehme zu viel Klopapier und drop es aus Versehen auf den Boden. Oder ich. Ähm, ach, keine Ahnung. Hinterlasse auf jeden Fall Dreck auf der Toilette. Dort, wo er nicht hingehört. Dann. Bitte warten. Ähm. Nope. That is not correct. Also, warum habe ich trotzdem gerade ein Dings bekommen? Das hätte ich doch gar nicht kriegen dürfen. Trotzdem habe ich einen bekommen. Verstehe, das ist das Problem. Also, ich muss ja da mal ganz kurz abschalten. What?
Oder das hat was damit zu tun, was im Minecraft drin ist. Ich guck mal, wenn ich nur eine Fackel da reinwerfe ins Minecraft. Mhm. Das Stromsignal müsste aber doch eigentlich ausreichen dafür. Oder habe ich diese Technik falsch konstruiert? Nee, jetzt läuft sie. Okay, dann war das das Problem hier oben mit dem Wechsler. Gut, jetzt, ist, jetzt läuft die Technik. So, also und alles mal kurz wieder miteinander verbinden. So, jetzt. Und nächster Test. Wir zahlen ein Klo-Ticket, gehen auf die Toilette drauf. Toilette geht so, wunderbar. Wir verunreinigen Sachen mit Redstone, gehen aus der Toilette wieder raus. Bitte warten. Man muss hier nicht warten, aber wenn man seinen Pfand haben möchte. Und Toilette verschmutzt hinterlassen, kein Pfand. So, gibt es keinen Pfand. Aber die Toilette wird ja gereinigt und wieder sauber gemacht. Das wäre jetzt der nächste Schritt dafür zu sorgen, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Deshalb schließen wir die Toilette jetzt einmal schön ab. Was passiert, wenn ich den nee, Emergency Open macht? Wo, was macht der eigentlich? Ich mache zur Sicherheit mal ein Backup von der Toilette. Nicht, dass ich jetzt tatsächlich... Ich habe keinen Bock, alles kaputt zu machen. So. Also, was passiert, wenn ich den Emergency-Knopf drücke, während die Tür zu ist? Damit... Deaktiviere ich quasi die Tür. Ja, damit geht die Tür auch auf. Okay. Das ist Emergency Türöffner. Notfall Tür öffnen. Tür öffner. Bitte nur im Notfall nutzen. Gut. So, die Reinigung der Toilette erfolgt mit Wasser. Klar. Wasser von der Decke. Einmal hier. Und einmal hier. Und zwar Wasser rein. Einmal Wasser hier. Einmal Wasser da. Das Leute läuft dann am besten hier rüber. Das heißt, wir können das direkt hier rüber steuern. Ich setze hier einen Dropper hin. An den Dropper setze ich einen, so einen Observer. Da müssen wir irgendwie dran gehen. Also wir müssen ja versuchen, dieses Signal zu kriegen. <lacht> viel zu kompliziert, viel zu kompliziert. Wenn die Fackel ausgeht. Die aus. Dann machen wir das hier mit einer Redstone-Lampe. Jetzt passt das. Gut. Jetzt müsste auch die Reinigung der Toilette aktiv sein. Wir haben einen Bud-Switch erzeugt. Oh je. Alles machen wir hier kaputt. So machen wir auch die Technik kaputt. So, wir betreten die Toilette. Wir sind drin. Und verlassen die Toilette. Die Toilette wird nun gereinigt. Wäre es nicht klüger, die Toilette erst dann zu reinigen, wenn die Toilette zu ist? Ich glaube, das wäre die bessere Variante. Okay, also auch das müssen wir noch checken. Eieiei, ist dieses Projekt kompliziert geworden. Ich hätte gar nicht gedacht, dass so viele Folgen dafür notwendig sind, um diese Toilette zu bauen. Ja dann, liebe Leute, wird es wahrscheinlich noch mindestens ein Part geben, bis das Ding hier fertig ist. Krass, an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.